Composting sa maliit na container. Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello everyone! Welcome to Sins Haven and Gardens channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated sa mga susunod ko pang mga videos. Hindi kailangan ng malawak na bakuran o garden upang makagawa ng sariling compost. Pwedeng-pwede itong gawin kahit sa 5 gallons na container o kahit sa mas maliit na pasulang. Ang composting ay isang magandang paraan upang makapag-produce tayo ng sarili nating organic fertilizer na siyang makakatulong upang maging mas malusog ang ating mga tanim. At ang pinakamaganda pa dito ay libre ang mga materyales na gagamitin. Libre na nga, makakatulong pa tayong mabawasan ang mga basura. Ang compost o tinatawag na black gold ay siksik sa nutrients dahil galing ito sa mga nabubulok na organic matter tulad ng mga pinagbalatan ng mga gulay at prutas o kitchen waste. Mga tuyong dahon, grass clippings, papel at mga karton. Maraming paraan ng composting, pero ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang madali at tipid na paraan. Sinimulan ko to 5 weeks ago at ito na siya ngayon. Although hindi pa nabubulok lahat ay pwede na itong gamitin. Ipapakita ko ito sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ang unang kailangan ay ang compost bin. Ang ginagamit ko ay itong maliit na laundry basket na binutasan ko sa ilalim. Pwede rin gumamit ng paso na ganito o kahit na anong available sa inyo. Ito ang ginagamit ko dahil may mga butas ito sa gilid. Isa sa pinaka kailangan upang mabulok ng mabilis ang mga organic matter ay dapat may pinapasukan at nilalabasan ng hangin o yung tinatawag na aeration. Kapag balde kasi ang ginamit ko ay kailangan ko pang butasan ang mga gilid samantalang ito nakaredy na. Isa pang dahilan ay dahil sa malaki ang bunganga nito. Kapag ganito ay mas madali kong mahalo ay yung mga binubulok ko. Pangalawang kailangan ay ang mga compost materials. Ang magandang compost ay dapat nagtataglay ng nitrogen at carbon. Ang mga brown materials o mga tuyong dahon at mga papel o karton ang source ng carbon. Ang carbon ay nagbibigay ng energy sa mga microorganism na nagbe-breakdown sa compost. Ang mga kitchen waste o food scraps naman, tulad ng mga balat na saging, pinagbalatan ng gulay, Pati na ang mga grass clippings at mga pinagputulang mga sariwang sanga ang source ng nitrogen. Kapag magkocompost tayo sa maliit na container ay dapat hiwain o gupitin ng maliliit ang mga compost materials para mabulok ito na mas mabilis. Yung iba ay ginagamitan ito ng blender o food processor. Patungin ito sa container. Ang ratio ay dapat mas marami ang browns. 2 part ng browns at 1 part ng greens. Inauna ko ang mga papel para kapag pinatong ko ang mga greens ay mas madali itong mabulok. Pagkatapos ay masain ito sa ibabaw. Ang dalawang pinakakailangan para madaling mabulok ang mga compost materials ay air at water. Kaya dapat ay lagi itong basa pero hindi naman overwatered. watered 
i-check ng araw-araw para sure na hindi natutuyuan. Haluin din pala ito ng at least dalawang beses sa isang linggo. Kapag natapos na ay takpan ng plastic at ipwesto kung saan na initan. Dahil ang init na nanggagaling sa araw ay makakatulong magpabilis ng proses ng composting. Kung kayo ay nakatira sa maliit na apartment at nasa balcony ang garden, ay huwag mag-alala na mabaho ang ganitong composting. Hindi ito mabaho, amoy lupa lang siya. After 4 to 6 weeks ay may compost ka na magagamit. Minsan ay ginagawa ko itong pang toppings sa mga tanim ko. Pero ang madalas kong ginagawa ay ang tipid na paraan, ang compost tea. Dahil nga medyo may katagalan ng pagkukompost at kunti lang ang nagagawa ko monthly, minamaximize ko ito sa pamamagitan ng paggawa ng compost tea para malagyan lahat ng pataba ang mga tanim ko. Naghahalo lang ako ng isang dakot ng compost sa 3 gallons na water at ito ang pinangdidilig ko sa halaman at least dalawang beses sa isang linggo. Meron pa akong isang compost bin at makikita nyo dito kung bakit mahalaga ang aeration sa paggawa ng compost. Medyo mabaho ito at hindi pwedeng gawin sa mga nakatira sa apartment. Pero sa may mga backyard garden ay pwede. Nabili ko ang compost bin na ito online. Dito ay hindi lang mga kitchen scraps at mga papel ang nilalagay ko. Naglalagay din ako ng mga napanis na kanin kaya medyo may amoy. Ang proseso naman nito ay hindi ganun kabilis sa una kong ginawa. Medyo mas matagal itong mabulok kaysa sa una dahil ang compost bin na ito ay walang butas na maaring pasukan ng hangin at hindi ko rin siya nahahalo. Mahigit 2 months na ito at tinatambakan ko lang ng compost material sa ibabaw. So bakit meron ako nito eh ang tagal naman itong mabulok? Dahil minsan ay sobra-sobra yung mga naiipon kong compost materials lalo na kapag nagpuprune ako ng mga halaman at naglilinis ng mga damo sa paligid. Dito ko lahat tinatambak. Ang maganda lang dito ay saradong-sarado kaya kahit maglagay ako ng mga panis na pagkain ay hindi masyadong lumalabas ang amoy. Hindi rin siya nilalangaw. May opening din ito sa baba na kung saan ay pwede kong kunin ang mga naunang nabulok. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Baka naman. Sinubukan kong gumawa ng ganitong DIY sa balde, pero mahirap kaya bumili na lang ako. Ganun lang kadaling gumawa ng sariling organic fertilizer. Tipid na, makakatulong pa sa kalikasan. Tama nga naman ang kasabihang may ginto sa basura. Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Tulad ng Star of David Okra, White Eggplant, Heirloom Tomatoes, Super Hot Peppers, Giant Sunflowers at marami pang iba. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!